孙让你好好盯着神界，让上古顺利继承神位，你竟让天启坏了本尊的好事。奴尊息怒，是属下失察，眼下如何收场？框死了一个上古，还剩下三个人要对付，一样很麻烦。可如果天启叛出神界，我们正好趁此机会，让诸神内斗，方有好转。是。天启，你胆敢破坏神界的规矩，你必将死于众神之手。天启神尊竟然公然抢夺主神之位，如此猖狂，还请神尊降下神谕，严惩天启。这样，神尊，天启怎么可能叛出神界？他的性子你还不了解吗？平日你让他处理正事，他都会推脱，怎么可能同谋主神之位？上古和白绝已去捉拿。我相信他们逃不出神界。三殿会审尚未出结果，隐阁之事也未查明真相，尚不能轻易定天启之罪。志阳神尊，是想包庇太初殿吗？雪神，休得妄言。志阳神尊，雪英只是担心神界，若非天启受一子寒叛出神界，他又为何会犯下弑神之罪呢？是啊，志阳神尊。子涵弑神之事，人证尚在。若您不早做决断，只怕七万年前的灾难将再现于世了。天启神尊为神界南征北战，立下赫赫功劳。如果他不是遇到了极难之事，一定不会走到这一步的。纵使你们不信他，我信。诸神不护他，我护。都住口！混沌殿上，休得胡言！风神，你的意思，莫不是让我处死天启？下神不敢。你们的担心我都知道，本尊绝不相信，天启会如同当年的玄一一般。神罚降下之前，他依然是太初殿的主人，神界的真神。本神会和两位真神查明真相，给诸神一个满意的交代。是。快去禀报真神，天启逃出神界了。白菊。你怎会伤得如此严重？方才在剑门为了抵挡紫玉鞭，使出了本源之力，一时间伤了元神旧伤，看来短时间内不能再使用本源之力了。做出神不会再敬你，哪怕他日你拿回主神领域，也未必能掌管神界。可是我不能眼睁睁的看着你和志阳剃了他的神骨，把他囚禁九幽。我和志阳绝不会这么做。可他死罪可免，活罪难逃。白君，万年前我降生在乾坤台，第一个看见的人就是天启。他和月迷日日陪伴我，照拂我长大。他是我最亲的兄长。也是我在三界最信任的人。圣谷，我们现在不知道天启要干什么，只有他留在神界，我们才能救他。我只知道，如果他想当主神的话，那么这万年来他有无数个机会可以杀掉我，可以叛逃，唯独他不该选今天呀。是啊，我知道。天启性子顽劣，主神之位哪怕是送给他，他也不会啊。今日之举，神尊。另有隐情。小殿下，神尊这是怎么了？他元神损伤极重，必须要以凤族的梧桐树心与混沌本源入药，方能治他的伤。我一会儿就去凤族，你一定要守好长渊殿。待我回来之前，不得有任何人入内。是，小殿下。
像雪神这样的大美人，怎么却如此不懂风雅？本君与雪神已同为魔族，雪神如此吵闹，莫不是希望整个神界都发现你堕魔？放肆！明明是你们，若不是你们在九幽对本君做了什么，本君又怎么会沾染魔气？可惜啊！纵使如今你已重返神界。却依然无法得到白绝真神。纵使琼浆玉石，又如何呢？只要雪神乖乖同本君合作，雪神想要之事，魔尊一定能帮你达成。吴焕，不知雪神突然驾临，有失远迎。